Hola, ¿qué tal, estimadas amigas y estimados amigos? Aquí traemos hoy el Arcade Classics Anniversary Collection de Konami, ¿no? Que el trigésimo aniversario de Konami, bueno, pues han sacado esta colección de eh, juegos de arcade, sacó también de Castlevania y de Contra, ¿no? Y yo he buscado esto porque lo he visto un poquito más equilibrado que las otras, ¿no? No es una única temática, hay varias temáticas, juegos de nave, juegos de plataforma. Vamos a ver qué trae. Muy interesante, ¿eh? Además está de oferta por 4 euros de lo compra, 3,99. Scramble. La madre de todos los juegos de Konami de disparo. Tu misión es destruir la base enemiga. Pero no olvides coger combustible en el camino. El Twin B. Dos valientes naves, Twin B y Win B, se enfrentan a King Spice y su ejército. Bueno. Uh, ¿Esto qué es? Nemesis dice Enfréntate al imperio malvado de Bacterian A bordo del el, el caza transdimensional Big Beeper En la primera entrada de esta serie tan amada de Konami El primer juego de esta serie de Konami Nemesis Salamander también O Darius, ¿no? O Gradius Gradius o Darius Creo que es Gradius Life Force Este se llama aquí Salamander Una emisión te espera en el Big Beeper, el, el caza transdimensional, espacial Big Beeper. Esta vez, eh, las fuerzas especiales del, de Bacterian saben, conocen cómo el salaman, Salamander posa un nuevo... De... Vale, ahí ya no sé lo que por cojones pone, algo de Salamander, que es que Salamander, el juego se llama Salamander, pues un nueva, una nueva, dice, como un... Una pose, no sé qué significa pose, Salamander, una nueva threat, es eh, enfrentamiento, que es más mortífero que nunca, ¿no? Algo así dice, eso es. Typhoon, Tifun. Este lo jugué yo en Spectrum, ¿vale? Esto también estaba en Spectrum, pero este está bien en máquina recreativa, el Life Force, Salamander. Pero tenía su versión de Spectrum, con una limitación en Spectrum, claro está. La lucha. Con el, la especial la unidad especial de batalla a Jack para defenderte para defenderse contra los poderes supernucleares y la invasión de las fuerzas alienígenas. Este, este es el bueno, Haunted Castle. Tu amada novia ha sido secuestrada. Juega como Simon Belmont y aventúrate hacia el oscuro castillo del señor, no sé qué significa, Bridget, para salvarla de un, de un terrible destino. Vulcan Venture Entretente con esta obra maestra De una, una de las más galardonadas series ¿no? Protege el planeta Gradius De Gopher Del nefasto o algo así Gopher Thunder Cross Todas las señales han, se han perdido en, en la colonia del planeta Hanium 4 Un caza espacial Ha sido de, despachado ha sido enviado para ir a través de para ir allá para con un con una arma mecánica no algo así no Go head to head with a mechanical army y después viene este libro de bonus es this bonus book este bonus book es ¿eh? un compendio de diseños originales de documentos de diseños originales nunca antes visto o lanzado también entrevista de desarrolladores y la historia de Konami de los juegos de arcade, ¿vale? Y la, hice las versiones japonesas de la, del juego incluidas en esta colección están además disponibles. Entretente encontrar otra diferencia entre las versiones inglesas. Si yo de aquí, ¿qué hace? ¿Que se van las versiones japonesas? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿Eh? Oh, está bien. Vamos con la versión japonesa de... Bueno, vamos a una cosa aquí antes. A ver, espérate. Ah, no está el libro, ven. Espérate, espérate. Quiero ver esto. El libro de bono. Esto estaría bien tenerlo en formato. Vale. En libro. En inglés, por supuesto. Konami se fundó en 1969. Coño, entonces en 2019 lo que son 50 años. No, no, eso, el quinto décimo aniversario. No el trigésimo. 30 años, no 50. Ah, el primero fue el Scrambler. Frogger. Supercall, Duncan. 
Olha, nem melhor. Uhum. E para o Paul, Ma Mickey, Club Fighter, e a Kung Fu, Twin B, Nemesis. O Le Mans. E foi um Haunting Caster de 88. Crime Fighter também é um grande jogo de pelea. Que podiam haver matado aqui. Aunque está final, que tienes o Mami, não tem. Vale, esto es esto, mano, un libro, ¿no? Está bien. Te lo puedes leer, claro, hay que leérselo con la pantalla. Bueno, está bien. Nemesis. Hmm. Life Force. Este es el Salamander. O muy difícil, ¿eh? ¿No? Los objetos. Tifun. A un ticato también. Este me encantaba a mí. Este oh, mi hermano si lo acababa yo. La recreativa, ¿eh? era difícil, es un juego difícil porque tiene un personaje muy grande, muy grandote, una dificultad de movimiento. Y, y, y yo no lo acababa, él ¿eh? sí. Basado en el popular Castellania en Fue lanzado una versión arcade del juego con varias mejoras, como gráficos más buenos, y el diseño de niveles. La historia de la aventura de Raymond, descendiente de los Belmont, del clan del, del Belmont y su mmm, látigo mata vampiro. Sala destruida con el Drácula, que nace de su el letargo de 100 años gracias al ritual de sus seguidores heréticos y, hace, y ha secuestrado a su novia Serena. Este juego incluye todo lo, tanto la intensidad Gameplay y, y ataques de látigo que definen la serie. Los gráficos fueron un start, no sé qué decir, mejorados sobre estos de la, las versiones de consola de, del hogar, no domésticas, ¿no? Con algunas notas de realismo y movimiento de Simon. Aunque bueno, los movimientos de Simon mandan nariz, pero bueno. Hay seis fases en total, con confrontaciones con algunos jefes temibles como Medusa, un golem. Y Frank estén esperándote al final de cada una de ellas. El soundtrack te trae a la vida el, el contenido del juego, alguna, trae a la vida algunas a unas pistas populares. Y está bien escucharlo mientras se juega el juego. ¿no? ¿Serás capaz de acabar con Drácula y salvar a tu novia? Este juego es muy difícil, ¿vale? Pues mira, aquí trae. Esto puede ser algún spoiler, pero bueno. Lo, aquí sobre todo lo que destaca mucho son lo, los jefes finales ¿Mm? eh, a mí, yo tra mira ma este pack lo he comprado porque vale 4 euros por 4 euros tienes 8 juegos que te sale cada juego a 50 céntimos no llega 49 con algo que está muy bien lo tienes aquí en la consola puedes jugar en pantalla grande puedes hacer capturas de pantalla y compartirlo con todos vosotros y aparte porque quería ver el libro este que solo está en formato digital y sobre todo ver la parte de Haunted Castle, ¿vale? Simon Belmondo, lo que llamaban ahí. Drácula. Uh -huh. Ah, solo trae esto, tío. Joder, pues voy a traer un poquito más de cosas, ¿no? De Haunted Castle nada más que trae dos páginas, coño. Cuando se ha tirado bastante el tío del libro. Aquí traen más. No, Haunted Castle no trae mucho. Desgraciadamente. Bueno, además sí trae, pero deja un ticaster, me ha dejado un poquito lado esto. Partitura, ¿vale? ¿Y qué hago yo con esto? Entrevistas o desarrolladores. Vale, lo hemos encontrado algo interesante. Coño, pues no han traído tanto de. No, yo esperaba más, ¿eh? de sobre todo de Hunting Castle, vamos. A ver, haber tirado un poquito más, tío, vamos. Vamos con la versión japonesa. Lanzado en 
Vamos a echar una moneda, ¿vale? A ver las opciones. Fuerza de enemigo normal. Vale, Blue Ring. Estos son filtros. Lo podemos poner 16-9. No, deja la orina. Le pone Marquito. Pero por cierto, no me gusta ninguno de los que trae. Estos dos me gustan. Vamos a quitar los con... Vamos a quitar esto de aquí abajo, ¿vale? Que es bastante feo, además se ve más grande. El Drácula se veía, ¿eh? Solo tiene dos botones, ¿vale? Salto y el látigo. No podemos disparar hacia atrás. Tiene una movilidad un tanto peculiar el ¿eh? juego, ¿eh? Es difícil, la movilidad que tiene. Claro, alguien podrá ver los gráficos y dirá, vaya los gráficos que tiene el juego. Y yo, que estamos hablando del año 80 y tanto, esto era, vamos, una maravilla de la tecnología. ¿Ya? Eso te da, hay que esperar que caiga, ¿vale? ¡Oh, puti! Es un despliegue de medio acojonante, vamos. ¿Eh? Se ha puesto hasta llover. Joder, macho. Y esto. Un espíritu, un árbol. Por lo menos las digas solo va rápido. Más zombies por ahí, venga ahí. Sí, igual que la maquinita recreativa. ¿Ya? Joder, tío. No veas, tío, no veas. La da con el látigo no. Ahora viene esta, que está complicada. Había un truco aquí. Había que buscar una lápida para, para de dispararle. Yo creo que era esta. Era aquí. A ti no te daba. Es que si no, los murciélaguitos nada más empezar. puta no le damos tío manda huevo hija puti coño en la máquina la ponía más difícil vale te he dado dos veces y te mataba así está bien tu mapita ¿Mm? pero no estoy comiendo algo ¿No? una brujita pan del todo ya Aquí te daban. Eso no se puede matar, ¿vale? Hay que, hay que esquivarlo. De fondo el castillo. A tomar por culo. He ido para allá corriendo para que me den. Para coger esto, si no, lo pierdo. Mira. Esto tiene WhatsApp, ¿eh? Porque dice. Se... Como te caiga y no haya pantalla debajo, mueres, ¿eh? Mira, mira, tengo, he mejorado la, 
el esto. ¡Oh, puti! ¿Salto? Sí, nada más saltar. Uno de los problemas que tenía el juego es este de los controles, ¿verdad? ¿eh? Aquí salían ahora unos bichos que te atacaban. A ver qué hacer, tío. Saltar para allá. ¡Ah! Fíjate tú, la mala leche. Como, como caigas antes de que salga esto, te matan, ¿eh? Te fulminan. Te fulminan, vamos. ¿Qué te voy a decir? No, hombre, esto es fácil. No, no. No es tan fácil, no. Mira, mira. Está bien pensado para que te dé el murciélago, ¿eh? Si te quedas en las caderas no te dan, ¿vale? Con esto se puede parar el tiempo. Que viene bien. A ver, ahora no le damos nada bien. ¡Oh, puti! Verá, verá. Como te, como te caiga. Sí, oh, puti. Me han dado energía de la fase anterior, para mí que no, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Hombre de barro, cuidado que te pueda eso. Joder, la grandísima cabra, tío. Tiene un buen sonido, ¿eh? <coughs> oh, esto es difícil, ¿eh? Nos van a, a fumigar ya mismo. El salto justito, eh. Es muy importante el reloj ese. Ah, toma por saco, tío. Se ha pasado los esqueletos porque me va a matar el bicho ese. No me dan nada, tío. Anda cojones. Este me va a matar. Claro, coño, claro. Y esto es. Date cuenta, ¿eh? Una vida. Tiene una vida. Una vida. Una vida, tío. Claro, claro, si me caigo. Me da. Por lo menos me ha dejado la masa. Y tengo reloj. ¿Vale? Que antes me ha dejado como tenía. Te ha traído la vida toca de antes. Joder, macho. Aquí no es como en el Castlevania de Nintendo, ¿eh? Que hay un montón de corazones. Aquí tan poquito, ¿eh? Cuidado que podemos caer y tener la mala fortuna de... De, tener, de que nos dan y caemos... Cae, cae. Joder, ¿cómo se mueve por las caderas, tío? Ortopédico, pero bueno. Es lo que había, ¿eh? Manda huevo. No. Me han dejado listo. No dan nada, eh. No dan nada, eh. Vamos a cogerlo porque es que yo no sé cuánto gasta el reloj, pero lo que más me gasta unos cuantos corazones. Te podía dar algo, tío, que no da nada. No, hombre, no quería gastar. Joder, ha gastado el reloj, tío. Torpe. Esto es culpa mía. No dan nada, ¿eh? No dan corazones, no quieren dar nada. 
No quieren dar nada, tío. Nada, nada, a mí no da nada. Pero el murciélago está bien, ¿verdad? Sí. Un murciélago de verdad. Cuidado. Hay que. Joder. Cabrón. No, perdón, eh, lo que. Menos mal que lo hemos cogido. Que puede parecer fácil, pero que no es, ¿eh? Que estos bichos no se matan, tío. No se pueden matar. La brujita esa, por el pitu. A ver si matando a este. Y también tenemos tiempo limitado, ¿eh? No, digo, no sé si me iba a salir por ahí un espíritu de eso. Por eso no he cogido el corazón, si no lo llevo. Joder, macho. No, la bomba no me interesa aquí. Vale, hijo, todo muy bien. Hay que agacharse porque va por ti. Un corazoncito, eh. Uh, no me ha dado milagro. Va, este nos va, nos va a dejar ya listo por tele Uy, lo hemos matado, tío Ah, pues mira Está guay, está guay, lo hemos matado Que sí, que el Super Castlevania 4 Podemos decir tiene el gráfico Pero Castlevania pero, pero, 4 tiene 5 o 6 años después No, posterior a un castillo <coughs> oh uf, los enanos esto son muy cabrón los enanos los enanos que puti oh fum, me va a matar tío coño que me han matado no tienen guasa los enanos claro tú echabas cinco duros llegabas aquí no conocías la fase y ya, ya tenías que echar otros cinco duros para hay que darle dos toques rápido pom pom y yo de echar encima la lámpara se cae coño a ver Claro, o me daba el bicho la lámpara. La típica armadura. Uf, ¿lo qué, tío? Eso es interesante, ¿vale? Que los corazones aquí no es como un Nintendo, es los el, el Lane, que te dan por todos lados. ¿Eh? Oh, uh, ahora sale una arpía aquí. Te quieren como... Joder. Coño. Bueno, una cosilla graciosa, ¿eh? curiosa. Una arpía de Drácula. Ahí está, ya nos vimos rápido. La cruz. De Cross. Uy. La musiquita es clásica, ¿verdad? Toma, cruce ahí buena. Oh, esta mujer llora, me da la, la, la lágrima, esta es mi novia, ¿no? Estas esta cosas de la mesa se mueven ahora. Caputi. Mira, mira, te siguen las cosas, tío. Coño. ¿Por qué? ¿Una llama? ¿Esto para qué? No, prefiero la cruz. 
Se ha quedado bugueado ahí. ¿Qué coño bugueado? Y lo puro, estaba escondido esperándome, tío. No se había quedado bugueado, estaba ahí más trampeado. Ahora, ahora, tienes que, ahora tienes que empezar a hacer el principio. Sí, otra vez, tío. Anda, ya la me han quitado. Me han quitado el látigo, tío. La, la masa. Qué mamones. Bueno, menos mal que la generación de enemigos no es infinita. ¿Sabes lo que tienen que salir? Ah, pero este ya se me echa encima. Se va, tío. No puedes darle. Se te echa encima con el látigo ese. Pero hay que, hay que tirar la cruz. Guay. No, me no. Mira, con la cruz mueren a distante, ¿eh? No, no pueden con la cruz. Con la cruz mueren a distante. ¿Mm? Vale, no me ha quedado malado. Tenemos pocos corazones. Vale. Es difícil esto, ¿eh? El trocito este, ¿eh? Una tontería, pero... Es difícil. ¿Qué hago yo aquí, tío? ¿Qué había que hacer aquí? Agacharse, ¿no? Espérate. ¡Coño! Vamos a coger corazones porque... ¡Coño! ¿Qué te da, coño? ¿Qué te da? ¿Qué te da el cabrón? No paran de salir nos ahí, tío. Qué mal, tío. Es que nos han quitado. Nos han quitado... La maza. Fíjate que no me da tiempo y no quiero que me dé. Y yo, podía dar un corazoncito, ¿no? Vamos. Joder. Oh, el Simon este con el látigo este que no vale para nada. Bueno, no vale para nada, ¿verdad? Mira, no me deja cogerlo. Oh, aquí me van a dar por dos lados, tía. No, de un latigazo no la mato ya esta gente. Que los movimientos del Belmont no son los mejores. Y son tres nada más, a ver. Pite con la cruz que mueren al momento. Que va, ni agachándome, coño. Joder, ya me matan. Es muy... Hay que hacerlo más del tirón. Estos juegos son para... Para hacerlos del tirón, si no... Me matan. Bueno. No, no. No había agua más. No, no. Quitamos a Kumayo. A ver, quítalo, hombre. Sí. Bueno, este es que tenía muchas ganas de jugarlo. Vamos a ver este, Salamander. Ahora mismo complicado. Eh, aquí había. Eh, quitamos los créditos. Un crédito. Laser. Laser Este es un buen juego también Se jugaba en la máquina que te pasa La gente no echaba mucho a esto porque era difícil ¿eh? Es difícil el juego, no es fácil ¿eh? Luego más chacón, vamos 
Ahí también caída de frame rate, pero eso también lo había en la máquina, ¿eh? <ríe> que cuando hay muchas cosas en pantalla la, se dispara el tema. Ya no te da más nada, ¿vale? Aunque cojan más pompa de esa y más memas de misiles, no te va a dar más nada. Esto es velocidad, para moverte un poquito mejor, más rápido. Tenemos la potencia de fuego máxima. Ya tengo los dedos. Lo voy a dejar pulsado porque si no me machaca los dedos, tío. Anda, casi a eso, coño, me cago en la puta leche. ¿Qué cojones me ha dado, tío? La, la onda pansiva de, de las cajones. A ver, ya empezamos con los mamoneos de las maquinitas. ¿Ves? Esto, esto es lo que tenía una máquina recreativa esta. Como te equivocara, te penalizaba un huevo. No te equivocas, pues bueno, ya está. Tienes que ir de inicio y no cagarla. Si no, te penaliza un huevo. A ver, son todos de nave, ¿no? Bueno, a mí que no me gustaba la este. Vamos a hablar de cine inglesa. Este juego también es de máquina creativa de niño. Yo jugaba este de madre de niño, me gustaba, pero es difícil, ¿eh? Solo tiene un botón para. Si he dado del fuel, te dan fuel. Yo era muy malo de niño esto. Malísimo. Me ponía muy nervioso. Lo que suele pasar, ¿no? Cuando eres novatillo. Te pones muy nervioso. Que vigila el fuel, que se nos acaba. ¿Esto qué? ¿Bichos de eso? Verá, verá, verá. ¿A que nos da el bicho? Mira, mira, mira qué. Coño. Va cambiando de colorines. Para que parezca que está delante de otra cosa. Y yo que no le damos. Verá, verá. Esto te deja las manos reventadas, ¿eh? Lo... Esto que esquivarlo, esto no, esto no le puede dar, ¿vale? Vale, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Me tiene las manos reventadas ya, ¿eh? El tendón ya reventado. No sucumba, no sucumba. ¿Qué pasa? ¿No tengo fuel? Poco fuel, poco fuel, poco fuel, poco fuel, fuel, fuel. No, esto ya no tengo fuel, ¿vale? Claro, esto es muy importante. Joder. Ya se pone más complicada la quinta. Solo tiene un botón de disparo, yo creo. ¡Oh, qué torpe, macho! Bueno, no me mate, ¿cómo? Mira. ¡Oh, qué torpe! Ya se acabó, ¿no? Bueno, está bien. Scramble. Es para compartir un poquito con ustedes, ¿vale? Eh, 
¿Eh? Una más hora. Vamos a ver el Typhoon. En el Spectrum también lo había, pero era un poquito. Quitamos lo de los controles, que es lo que viene por defecto puesto. Yo lo, tengo los tres del brazo machacado. Este que he comprado un juego con un botón de disparo automático. O sea, un juego, digo, un joystick. Tiene estéreo, le he dado el botón a estándar. Venga, hombre. Puedo jugar dos jugadores. Good luck. Venga. Espérate, a ver si yo me entero de esto como es. Uf. Pero tiene una perspectiva un poquito peculiar. Eh, no tiene disparo automático, como tú no pulses, no dispara, ¿eh? Una pulsación, dos, dos tiros, un tiro, disparo. Cuidado, cuidado con los misiles, ¿eh? Ah, vale, con el rojo tira misiles, ¿no? Espérate, espérate que yo me entero esto, ¿cuál es que te pasa aquí yo? Joder, macho, no me entero, hay que hacer aquí. Ahora que otra vez la fase del principio. Ya, qué más rajo, tío. La fase del principio, a ver. No, está más elegante. <coughs> Yo, a ver si me entero cómo coño es esto. Torpe, ¿no? Soy, ¿no? Ya. Tío, no vea. <ríe> que no, que no, que no quiero que más. Ya ahora yo tranquilamente cuando. Manda ahí bien. Vulcan Venture, a ver qué es esto. Mira, un, el manual del juego, ver controles. Vale. Pero yo no quiero que salga esto aquí abajo. Que afea mucho el vídeo, tío. ¿Esto qué? Ajá. Puedes elegir un poquito lo que tú quieres. Este, es el, este juego es anterior a. Al, al que hemos visto antes Joder, macho Como... Qué malo, tío Joder, tío, es que es la otra <ríe> Y una palabrota Se mueve lento esto, eh ¿Daba el qué? Ah. Uf. Y esto no es nada fácil, ¿eh? Uf, vamos, fácil. ¿qué? Ajá, ajá, vale. Vale, vale, tú... Hay un botón para seleccionar. Vale, vale, vale. Ya me entero yo de esto. ¿Cómo va? Esto se mata. Esto no se puede matar, tío. Vale. Con el cuadrado tú vas cogiendo bolas de esas. Y con el cuadrado decides dónde parar. Si el misil, el láser, lo que tú quieras. Va, vale. Otro dijo, eh. Ah, mira, no, lo mata, tío. Joder, pasa que. No vea como esto, ¿no? Sí, los mata, los mata, vale. Joder, me revienta los dedos. <ríe> Estoy aquí dándole a, a Triquitrón. Cuidado, si no me da esto. No me he matado porque tengo velocidad. Cuidado. No me acuerdo el láser. No puedo, no me deja, tío. 
Ui, 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 ui. Claro, ya demasiado. Ha durado ya. Era que me deja sin nada, marrajo. Con la nave súper lenta, tío. Oh, te dejan braga, que eso es lo que pasa. Ahora te matan aquí y cualquiera se mueve aquí ahora. Se va, ya no le he dado. Se va, muy difícil, tío. Estos juegos eran, eran tremendos, ¿eh? Están pensados para... Pa, 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 vamos, para sacarte moneda que no vea. Claro, tú juegas ahora, ya me enfrenta al juego. Ahora, la segunda vez jugarán mejor. Pero... Claro, está pensado para dar, pa dar al botón en la máquina, no para pulsar en el, en el mando. El mando esto es, vamos, demasiado. Demasiado. Te deja los tendones de aquí de... Yo no me acordaba de esto, pero te deja los tendones que no vea. ¿Cómo te deja los tendones, tío? De la mano. Los que van del antebrazo a la mano. Vale. Si le das a, si le das a este botón. Le había que dar la campanita, no sé qué, para qué, pero había que darle, tío. Para cambiarle el color. Sí. Bueno. A ver, ¿esto qué? Puntos, son puntos, vale. A ver, está bonito eso, ¿no? Cambio de color. A ver, se pone azulina. Esto no, esto no cambia, tío. Por la cojo, venga. Que me la como. Salen frutas, ¿no? Colaboran, ¿no? Pepino y ciruela. <ríe> Se tiene todo. Sí, verá tú. Echa ratillo y juega. O de máquina de creativo, de creativas, perdón. Uh, esto, esto suena a que viene por aquí una nave. ¿eh? Uh, uh, que me está cagando. Es para camarraja. Toma. Mira, vamos a abrir una fase. Vale, vale. Hombre. Vida extra. Bien, ahí, bien, ahí. Coño. Coge fruta, tío. Qué frutero juego. ¿No? Hay que tener cuidado, porque te pone a mí a los bichos. Y no ve lo que está en el suelo, en la tierra. Típico arcade. De los años 80. Los que llamamos la maquita recreativa. Los que hemos vivido esa época, claro. Los que no, pues no. Cambia de color, no. No, no cambia. Yo no consigo cambiar esto de color, ¿por qué? Nos han dado un trofeo, tío. En Twin B. Bueno, ya nos vamos de aquí sin un trofeito. Cuidado, cuidado. Que te obsesiona con las lámparas estas. de cantidad de bichos, ¿no, tío?
Bueno, mira, de momento la partidilla, si estamos llevando 5 duros, nos está durando. Me parece que me han dado, ¿no? Ahí, ¿no? Ah, mira, hemos cogido esto. ¿Eso qué es, tío? Otro monstruo. <coughs> Viene algo por ahí, tío. La mosca, una mosca. Vale, vale. Fase 3. Mira, voy a para tres fases. ¿eh? Tú te levantabas el sábado, ¿eh? y te ibas a un recreativo, es una partidita, claro. Y tú querías echar un sitio que durara un rato, porque si va a durar cinco minutos, después te ponías a ver cómo jugaban los demás, ¿eh? cuando te mataban y eso, y aprendías. De cómo jugaban la gente. No. Uy, ahí mandan. Un... Vale, así manda bien. Ahora a ver qué hacemos con esto. Está bien el problema aquí. Hostia, ahora, ahora, ahora que. Ahora que nada, que ya. Joder, cómo son, tío. En el momento que ya te coge a contrapié, hay que coger un power up y ya te penaliza un huevo esto. la campanita no he podido coger el power up uff que difícil tío uff que va difícil difícil tela eh Estoy durando sin la campana, pero... Tiene variedad de enemigos, ¿eh? Manda, parece que te pueden dar dos toques, ¿eh? Me apareció a mí eso. Que vaya, me acórrele ahí. Que la pantalla es pequeñita, es peque... eh, no, muy grande, ¿eh? A ver, podemos poner high score. Vale. Estamos los primeros, ¿no? Vale, venga, vamos a quitar Twin B, ya lo hemos visto también. ¿Qué nos queda? Este lo hemos visto, el Life Force también, el Typhoon, Aunty, Vulcan Venture, creo que también lo hemos visto, ¿no? ¿O no? ¿Sí? No, este no lo he visto. Vulcan Venture, ¿sí o no? No me acuerdo. Yo creo que sí, pero bueno, no sé, ahora vemos si lo he visto, ¿no? Y lo quise, eso lo... yo creo que sí, que este lo hemos puesto. Sí, esto lo hemos, esto lo hemos puesto. Vulcan eh. Venture, ¿cuál era, tío? Uh, qué difícil, tío. Mira que me mata, tío. Que va, tío, eso no le puedo dar, macho. Joder, macho, eh. Bueno, me voy, me voy porque. Qué difícil, tío. Joder. Este lo pone fácil y es difícil. Con el crono, falta. El que me ha sonado al Twin B. <ríe> Twin B, Twin B. Aunque también he visto yo por ahí al personaje jugando a Haunted Castle y manda cojones, eh. El tío no pasó de. Damos, no, llegó al muro y lo mataron. Al muro que sale y lo mataron. El primer murciélago que sale le metió. <risa> qué cosa, tío, qué, qué malo las notas aquí. Yo tampoco que sea muy bueno, pero bueno, yo qué sé. Eso ha sido. Vale, este es el scroll lateral. Claro, esto juega vía la tira de juego, ¿eh? De esto. Claro, tú lo que querías era echar y que te durara la moneda. Que tu inversión se viera reflejada en echar un rato, ¿no? Porque bueno, no todo el mundo tenía en su casa una consola o un... Bueno, entonces ya en los 80 estaban los microordenadores, el Spectrum, el Astra, el Commodore. Que bueno, que ya te permitían tener en casa un sistema de juego. La Atari estaba por ahí también. ¿eh? 
aquí lo que pasa es que te fijas lo que salen los colores y al final no, no ves las, las balas, ¿no? Los misiles. ¡Eh, tío! Salen por detrás, qué marrajo. Hijo puto. Eh, ya sabemos que salen por detrás. Tío. Qué mala leche, ¿no, tío? De inicio partes con más potencia de fuego, pero es un mentira, es un engaño. Marrajo, te has ido ahí. Se empieza a complicar la cosa ya con estructuras. Me tengo que mover porque me daba, a ver. Ese misil seguramente me lo tiren en la cara. Hay que quedarse en medio de la pantalla porque... Bueno, este tampoco se nos está dando muy mal, ¿vale? Cuidado. Puedo jugar un segundo jugador, ¿vale? Y yo creo que eso ayuda bastante. No sé si salen más enemigos, pero puedo jugar un, un amigo con nosotros. Y además, esto le va echando crédito y, y acaba el juego, que eso se trata de verlo, ¿vale? Hay que intentar acabarlo con, una, con un crédito, que es muy difícil. Pero se puede acabar, ¿eh? Si le echas tiempo, lo acaba. Estos juegos, no sé, no es que duren mucho tampoco, ¿eh? Uy, 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 lo que me va a dar. Mira, está partiendo la nave. ¡Ay, coño! ¡Joder! ¡Qué malamente, tío! Nos me ha matado. No, no, venga, lo quito y ya está. El, el, lo, lo que yo esperaba que no fuera dar. Bueno, esto hemos jugado Scramble, Twin B, Nemesis, Life Force. Al Nemesis hemos jugado. No, al Nemesis no hemos jugado, creo. No, este no. No, este no hemos jugado. Este nos faltaba. Venga, vamos allá. No, hombre, que me he equivocado. Pero ya veis que es muy parecido a lo de, al otro, ¿no? Verá, verá. Es igual que el otro. Joder, no me coge nada, tío. Este no sé si es el Dario, creo que se llama Dario. Por lo menos sale más cachada esta. Vale. Seguro que está liando aquí en un momento, ¿no? Joder, qué difícil son estos juegos, tío. Pero difíciles de cojones, ¿eh? Enlace para que los pierda ahora. Mira, mira, los de arriba no dan por culo, a ver. <risa> Pero tela que dan, ¿sabes? Mira, mira, ahora como voy, mira, mira, mira. Qué barbaridad, tío. Como una velocidad, con otra velocidad. Eh? Qué va, tío, qué va, no puedo. Es superior a mi fuerza. <risa> qué malo soy. Este que el, el, la mano te la deja reventar directamente, ya, te la dejan reventar. Quitándome, sí, sí. Eh, a ver. Bueno, a mí me ha gustado el Salamander, el Day Force, está muy bien. El Haunted Castle, el que más me gustaba, por eso por eso me he pillado esto. Este, no me acuerdo cómo era. Este es parecido al... Este Vulcan Venture es del año 88. Y este Nemesis es del año 85. Este es el primero, ¿vale? Yo creo que esto se llaman Darius. Gradius no, Darius. Este es el primero. Este es Life Force, según va a continuación, ¿no? Hey, Life Force, que es el Salamander. Esto viene el Vulcan Venture, que es del 88. Thundercrow, vale. 
Scramble, Twin B. Bueno. En fin, espero que os haya gustado eh, el vídeo. ¿eh? Arcade Classic Anniversary Collection, 50 años de Konami. Y bueno, eh, ahora está de oferta. Eh, su precio está en, solo está en formato digital, son unos 19,99, pero ahora está por, por 3,99. Creo que es un muy buen precio. Tiene ahí un poquito de historia de los videojuegos arcade de Konami. Y por 50 centimos los juegos tienes ahí ocho jueguecitos muy curiosos con un pequeño libro de arte eh, con entrevistas y cosas que puede estar interesante. ¿no? Yo lo, me gusta, me quería saber un poquito más del Haunted Castle, esta versión para máquina creativa del Castlevania, pero no trae gran información. Trae dos paginitas y no sé si en las entrevistas de los desarrolladores vendrá alguna cosita. Pero bueno, no está mal tenerlo y verlo. Ya lo miraré con más tranquilidad y si hay algo interesante lo comento en fin espero como digo que os haya gustado el este recopilatorio de de, 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 de konami ocupa solo 200 y pico megas en el en la consola eso no te ocupa espacio y bueno siempre tienes ahí esto para una partida rápida y en fin que un día quieras echar aquí y sobre todo porque puedes jugar con amigos este por ejemplo scramble no pero este twin b veis se puede jugar dos este Nemesi, no sé si pueden jugar dos al mismo tiempo, ni este, no, creo que sí, que se puede jugar dos. Este por lo menos se la manda, creo que sí. Y este seguramente, a un Ticaster no, es para un solo jugador. El Vulcan sí, creo también, y el Thundercross, ahí vemos dos naves, Thundercross, todo se puede, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que, como digo, os haya gustado esto que os he enseñado. Dadle a like, que es un gracia. Compartid el vídeo, que también ayuda mucho. Suscribíos si no estáis suscritos. Darle a la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones de los vídeos que suba y mmm, hacer comentarios que los contestaré ¿eh? siempre que sean comentarios respetuosos, si no los elimino y silencio al que haga un comentario fuera de lugar. Bueno, pues nada, amigos, un abrazo muy fuerte, saludos cordiales y siempre gracias a ustedes por estar ahí. Hasta el próximo vídeo.